合作。夏小姐，您现在方便来一下盛总房间吗？我有急事儿这到底怎么回事？医生来过了吗？来过了，刚吃了药已经睡着了。夏小姐，我现在看你和盛总这样，我其实也挺难受的。你一直不联系他，他也不好主动联系你啊。嗯，他为什么突然病了？你还记得建工集团那个团建的订单吗？知道，被朗月抢了。建工集团一直是我们长盛几个最大的客户之一，被朗月抢了之后，盛总每天忙得焦头烂额的，一直没时间休息，估计是太累了，免疫力降低，所以就发烧了。我陪陪他没走，在这陪着你。你什么事？他应该没什么事儿了，我先走了。那我找人送你吧。啊，不用送了。啊，嗯，今天我来看他的事儿，你就别跟他说了。为什么？没有为什么
，我们肯定会和好的，那肯定不是现在。我先走了，那你慢点。干什么呢？没干什么，在楼上太闷了，我在外面坐着呢，透透气。听说你病了？嗯，就是低血糖犯了，我没事儿。没关系，嗯，我还挺好的，真没事儿，不用担心。郑宁，郑宁，在呢。我，明天有事吗？我，没有啊，你找我有事儿？如果你没有事的话，明天我们见一面。我有些话想要跟你说。好。郑宁，等走了吧？我也刚到。最近怎么样？还行吧。郑宁，这段时间我想的很清楚了，我想跟你说，我们两个。小姐，我们分手吧。嗯。你好，可以点餐了吗？啊，不用了。这段日子不想懒惰。当年我爸车祸的时候，我本以为我可以放下，但是这个事儿在我的心里一直都过不去。如果我们俩再继续僵持下去，对谁都不好。你说的我特别明白，是这样的，这件事确实是我们两个。可能都跨不过去的坎儿。那与其在我们的关系里面留下一个解决不了的事情，那不如早点结束，对吧
，对不起。别忘说对不起，这是我们两个共同的决定。那也许分开就是最好的办法。我也不知道说些什么。嗯，张宁，谢谢你，跟你在一起的这段时间，我我很幸福，我很开心，我会珍惜。谢谢。还有这个，这个还给你。